calidad no hay problema. Hola a todos, eh, estamos en Bilbao, que no hemos grabado nada porque mmm, ayer viernes celebramos la baby shower de mi hermana y celebramos mi cumpleaños porque mi cumpleaños es mañana, día 2 de junio, 20 años ya. Y como estamos en Bilbao, que no habíamos dicho nada, eh, pues me dieron los regalos ayer y me regalaron una super cámara que si se podría grabar la cámara misma, pues... Ah, perfecto, estupendo. Ya, una Lumix. Pues eso. Y vamos a retomar los vlogs, porque no teníamos cámara. Entonces, estamos en una casa, en un apartamento que hemos alquilado en por Airbnb, Airbnb. Y nada, eso. Muy chula, la verdad, bastante grande, curioso. Y os voy a enseñar un poco la casa. ¿eh? Esta es la primera habitación que nos encontramos al entrar por la puerta. O sea, entras por la puerta, te encuentras el espejo cagado a la cámara y esta es la primera habitación. Se supone que es la habitación de matrimonio. Pero hay como dos grandes. Con la cuna para Sergi, que está acá. <risa> Viniendo por aquí. Además, se adelantó. Tenemos el comedor. La verdad que es un comedor Hola, que está bastante bien. Y las personas altas que no se pongan aquí de ojo porque se van a dar un golpe. Ya ves. Eh, pero bien, yo quedo perfectamente. <risa> Así que tranquilo. Así que no pasa nada. Está fresco, la tío. tele que está bastante bien, la verdad. A ver, no venimos a ver la tele. Te lo juro que me esperaba el apartamento mucho claro. peor, ¿eh? Yo también. Al menos por las fotos. Aquí no tenemos, sé. Podéis grabar por aquí. Hay un baño aquí que están cagando. ¿Todo bien? Todo bien. <risa> vale, siguiendo por este largo pasillo, tenemos la cocina. La cochina. La verdad es que está bastante bien. Tenemos neverilla, con su congeladorcillo. LOL. Y por último la habitación de lo que se supone que son los niños porque si os fijáis en el armario hay también esto, esto de los niños, esto se llama la gula, porque le tengo que comprar una mierda. Víalo de aquí, ¿no? Me lo llevo, ¿no? Me lo sí, tío. Hemos venido en avión, por cierto. Estamos al lado de Bilbao realmente, en verdad. Bueno, al lado de Baracaldo, más bien. Bueno, estamos, sí, en Portugalete. Pero hemos venido en avión y hemos alquilado un coche. Ah, sí. Pues no, hemos alquilado un coche en Oc Rentacar. Y nada, esta es la segunda cama, que también es grande, pero si veis las patas de la cama. Si veis esta. Patas de mierda, tío. Esta pata y se cae. Te parece la típica un sofá cama o algo así, ¿no? Pues, ¿eh? Cama de, de Ikea. Mala. Ya, no sé si os acordaréis, hace tiempo en el canal de Ada y Oscar, obviamente, fuimos a Isla Fantasía o Dios. algo así y os presentamos a la mecha. Pero ahora ya no tiene mechas. Se rubia. Natural. Está. No está soltera. Está ocupada. Soy Bran el Tullido. <risa> Saludad a Bran el Tullido primero de su nombre. Gran el tullido. <risa> bueno, y aquí tenemos al gran, el todopoderoso, el increíble, el fabuloso, ¡Jul! el extravagante, el sexy, el autodidacta, el fenómeno, el maquinón, el no, puto no sé jefe, Sergi Martínez, alias... Uy. Entrado. Muy buenas. <risa> pues eso, yo he dicho, si se acuerdan oh, de la hola. mecha, ¿se acuerdan de su marido? Que ahora es mi marido. Estamos prometidos. Jamás sea tu marido. Ahora acá se, se va a llamar. Se va a llamar. Ah, voy a no sé. ¿Os creéis eso? A la Isabel. Se autoexpulsa. ¿Os creéis eso? La Ada ya ha decidido abandonarlo por su propio pie, ya que no, no encaja. ¿Has visto esta camiseta de Mario? Del pequeño Rex. ¡Miau, miau! A ver, enseña tu camiseta, tu orgulloso. Si os habéis dado cuenta, que supongo que no. Llevamos todos camisetas frikis. A ver. Oh, ¡Vaya! Estamos en el centro comercial Bayonti. ¿Bayonti? Eh, y también está Sergi. ¿A que sí, Sergi? ¡Sí! Hemos venido a comprar agua. <risa> bueno, agua y cosas. Para y mañana. Damos una vueltecita aquí. El Aroa, que está allí. Y vamos a comer. A comer ya. En la que lleva el carro. Pobrecilla, tío. Me parece la madre ahí esperando a los niños, ¿sabes? <risa> a ver. Vi un bañador porque hace un calor de temores en Bilbao, la verdad. Y toallas, toallas de pericuero. Ahí va la hostia, Pachi. <risa> bueno, ya me he comido un poco, pero... Esa es tu 
Eh, hola, de nuevo. Eh, en el Museo del Guggenheim. Creo que lo digo bien, lo digo bien. Bueno, de él no. Somos de, de familia. De... Museo Guggenheim, sin más. Vale, bueno, da igual. Museo Guggenheim. Y mirar, hay una escultura de un perrito que se ve ¡De bebé robado! Bueno, hay una, una, una manifestación. Bueno, manifestación. Si no están enterrados, ¿no? ¿a quién se los han dado? Si no sepa. Eh, bueno, eso. Hay una manifestación de, de cuatro personas. Niños están aquí. robados, padres vale. engañados. Niño, bueno, en fin, eso, que nos hemos hecho 500 fotos con el perro, pero detrás está el Museo Guggenheim, entonces vamos a, eh, a verlo. Nuestro... ¿Estamos diciéndolo algo o qué? ¿Qué opinas? Pues nada, y aquí... aquí la gente... Bueno, la piscina, tienen playa, pero luego tienen fuentes y van a la fuente, se bañan y se traen sus playas. Me parece muy bien, estupendo. Si lo llego a saber, me traigo el bañador. Ya, que hace una calor, tío. De loco. Se te va a dar mal, ¿eh? En el norte hace más calor que en el Mediterráneo. Básicamente. La temporada que teníamos que haber hecho más para acabarlo todo bien. Sí. Yo sé. Claro, pero tiene que ir a Star Wars. Ahora, ahora, ahora los libros venderán. Sí. Sí. Yo siempre digo, nosotros cuando vemos la tienda... Sí, por favor. Hace ya nueve años. Sí. 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 Yo no. Pues dice que no iba a desayunar y por eso se iba a levantar a la media. Nos ha troleado a todos. Ojo que nos ha troleado. Ojo, ojo, ojo. Hoy vamos a rota de dragón. Oh. A ver toda esa bonita. Y luego pregúntame más tarde. Se van a expandar mucho. Y va a Leti. Habrán como millones y millones de escaleras. Sí, sí, por eso. ¿Preparados todos físicamente para andar? Mentalmente mucho. ¿Ah, sí? Sí, tío. Yo también me he mentalizado por la noche. Y por la noche he dormido, eh. <risa> Bueno, pues estamos yendo a... ¿Dónde estamos yendo? A... Ma, a... Ah, Mundaka. Estamos yendo a Mundaka y... Un pueblo pesquero. Un pueblo pesquero. <risa> Parece el teleprompter ese, el, el de la noticia. <risa> y bueno, pues hemos subido por la carretera que hay aquí y bueno, como podéis ver está todo súper verde, súper bonito. Y tenemos a Roca Dragón allí, que se llama San Juan de Gastelwatt. Espera, Gucci. Roca Dragón para los amiguitos. De Got. De Got. De Got Talent no, ¿eh? Pues vamos a. <risa> Lo del camarón. ¿Cómo era? Munda... Mundaka. Mundaka. Pues ahora ya volvemos a la Mundaka. Hemos parado porque ahora ha dicho: Mira, hay un mirador. Y Oscar ha parado corriendo que había un mirador. Y la viste. No sé qué. Y ha parado. Y... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y vamos. Estamos en Mundaka. Estamos en Mundaka. Ay, que me mato. <risa> Estamos en Mundaka. ¿Qué? ¿Lo vamos a repetir todos? <risa> sí, no, es que ya lo habéis hecho. Se me prometió que yo tendría ese papel. <risa> We are no in Mundaka. Las observaciones del contrato. Mira, vamos en pantalón corto. 
Nos hemos metido en el agua esta, no, en el no, mar. Menos mal que no me ha grabado. Sí, Ari. Que no, que yo soy el Aya, que es nombre de tío, pero es el Aya. Estoy aquí con Gorka, mi amigo Gorka. Mi amigo Gorka. Nos hemos metido en el agua. Ojo, que sube, que sube. Espera, espera. ¡Tú mandas! Te lo he dicho. Te lo he dicho. En fin del fin. En fin del fin. Mira. Las dejaré aquí. Claro, se está haciendo. Bueno, en fin, que estamos en Mundaka y ¿qué vamos a hacer ahora? Subir unas escaleras. Mundakear. Vamos a subir esas escaleras. Para dar toda la vuelta y a llegar allá. Ah, ah, y llegar tío, tío. aquí arriba. Es una playa que se junta es con otra niño, playa Oscar. junto a otra playa. No se ve desde aquí, pero luego a la playa. Ahora cuando subamos os lo enseñamos todo. La verdad es que es muy, está fría, pero es muy bonita. Y las casas son impresionantes. Como aquí está una playa, como os hemos dicho antes. Se junta con otra playa. Que todo está el mar allí. Que todo está el mar allí. Sí. Y estas playas de aquí, por ejemplo, uh. van subiendo y va bajando la marea todo el rato. Por eso la gente está tan alejada. Están allí. Están ahí al fondo. Porque depende del rato, va subiendo o bajando. Oscar ha dejado aquí las bambas. Aquí. Justo aquí donde están estos señores. Ha dejado las bambas y la marea ha subido y le iban las bambas. Me las he encontrado flotando. Ha sido muy gracioso. Pero mirad qué bonito. Hola, sí, ahora vamos a comer. A ver qué tal. ¿No? Mi pequeña mujer. Esto que por ahí está la entrada. Sí, he visto también que tiraron cada jarra de cerveza. Menos mal que no me gusta. Pues luego si me quedo con hambre, pillaré más. Vale, porque yo voy a pillar otro poco, lo aseguro. Ha metido una mano. Dios. ¡Epa! Pues aquí estamos, eh, comiendo en nuestras bravas y pues ahora vamos a ir a, a Roca Dragón, eh, a ver a, a, a la Calesi. ¿A que sí? Y va ahí. Claro, ahora vamos allí a ver los dragones, a ver si es verdad que está. Es un moro, tío, pero... Pues mira, ya estamos, ya hemos llegado al mirador de Gases de la UNSUKE y ahí se ve lo que sería Roca Dragón. ¡Opa! Tiene un túnel a hostia esta cámara, ¿no? Pues ya estamos en el mirador, como ha dicho Aroa, y queremos tocar la campana. Ahora vamos. Yo había dicho que había mil escalones, pero me inventé. Y hay 241 escalones. Casi mil. Casi mil, se acerca bastante. Es que es vasca. Se sí, mira y mil, coño. Si yo digo que hay mil, es que hay mil. Epa. A ver. No. Hacía mucho que no grababa un blog así, la verdad. Me da esta vergüencilla. Eh, eso, lo que tenemos que hacer hasta llegar al Roca Dragón, a San Juan de Gasteluache. Es que hay 
241 escaleras, lo hemos dicho antes, más todo lo que hay antes de llegar al, a, al sitio en concreto. Entonces, pobrecitos, están aquí ellos dos pasando lo fatal. Pero ver, podemos con bien. esto y podemos con más. Y voy aquí medio esperando que bajen. Y es mi cumpleaños. Que sea muy feliz y hemos preparado esta ruta para ti. Eh. Toma, no, 25 <risa> minutos, tampoco es tanto. Son 10 minutos hasta el mirador que acabamos de pasar. O sea, nos quedan 15 minutos hasta llegar a... No, Dokka. no, ponía 25 minutos a partir de ahí. Ah, vale, pues... ¿eh? O sea, 10 minutos hasta el... Que en verdad lo hemos hecho... Que no ni 10 minutos. Ha sido 3. Y ahora pero son Roca Dragón. 25 minutos, pero bueno, que vamos a nuestro ritmo porque ellos dos se cansan más, obviamente porque pesan más. Eh, tampoco tenemos prisa, teníamos ahora las 5.45. Para quien no lo sepa, tenéis que pedir eh, para entrar. O sea, nos habían dicho que no hacía falta, pero en verdad sí que hace falta porque te lo piden en la entrada. Pero solo... Los fines de semana. Sí. Supongo que porque habrá más gente y para que no haya mucha acumulación y tal. Pues eso, teníamos a las 5.45, nos han dejado entrar antes, así que genial, estupendo. Y bueno, pues eso, poner entrada para... No, no vale el dinero, o sea, es gratis. Por eso, entradas para entrar a Roca Dragón o San Juan de Gasterugache. Y ahora tomar por culo. Gastelaguche. ¿Sí? Bueno, como dice Aroa, sí. Uy, me mato, joder. Estamos al pie de Roca Dragón, el hogar de... Bueno, donde está la Meris, ¿no? Targaryen. Sí. Y nada, eh, queda mucho para subir aún. 241 escaleras. Tocaremos tres veces la campana, bajaremos y subiremos toda. Bueno, pasito a pasito. Intentará, intentará. Tranquilitos, que no hay prisa. Amigo, ya la cena me tiembla un poco desde de las bajadas. Es que pero una bajada una subida, tío. Y la bajada es así. Una locura. Y mira, mira qué vistas, por favor. Mira qué vistas hay aquí detrás de esto. Bueno, lo he grabado. Pero sí, es todo bajada, es lo que he dicho antes. Todo bajada y luego será todo subida. O sea, una locura. Eh, venir con calzado cómodo, porque mirad lo que he venido yo. Unas planas y me duelen los pies. Pero bueno, ya queda poco. Hay gente que la he visto con manoletinas, con niños a cuestas o con bailarinas. O sea, que se puede. Mira, pues ahora cuando estemos arriba o mientras subimos o lo que sea, grabaré un poquito. Vale, chicos, estamos en las escaleras, mirad, aún no hemos llegado, en verdad, esto es camino normal. Y aquí es donde subió Daenerys Targaryen con Jon Snow y todas las escaleras para ir a Droca, Droca Ragón, como ha dicho antes algo. Ahora ya me sale a mí así. ¿A qué sí? Droca Ragón. Droca Ragón. ¿Algunas palabras? Muy bonito todo. Oh, qué palabras más bonitas. Para 
que veáis más o menos la distancia que hay, nosotros hemos comido en este restaurante de aquí, que se llama Henry, Henry no, sé, no me acuerdo, algo así, da igual. Eh, Estaba bueno, mucho bueno. Y hay un caminito que baja justo por aquí, más o menos, y te va bajando así, 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 hasta subir aquí. Nada, hemos tardado poco, en verdad. Ahora queda regresar. Y esta es la campana que dicen que da buena suerte. Está muy guay, muy, muy, muy guay subir. Además, el paisaje es muy bonito, pero muy bonito. Y bueno, vale mucho la pena, mucho, mucho. Muy guay todo. Cansa de cojones, pero... Bueno, a ver, yo no estoy cansada. ¿Os queda esto? Cansa. <risa> cansa porque, o sea, personas con poco físico y tal, pues se cansan Exacto. más. Pero si tienes un buen físico, no hay menos esto. Está claro, está claro. Si tienes físico, está no aquí. te va a costar. Ya está aquí. Oh, mira, mira. Está lleno de, de estas sargantanas. Coño, qué rápida. Bueno, ahora mismo mi sensación es me quiero morir. ¿Ya? 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 La primera no ha sonado. Ya. ¿Vale o para mi galete? A ver, Aroa. Para el tuyo. Fuente colgante. Bueno, si vale dinero, ¿no? Sí, si vale dinero también, ¿por qué no? Si vale 50 euros, se vas a subir. ¡Vita! ¡Yuhu! <risa> Estamos en el Foster Hollywood de un centro comercial, Cayondi se llama, creo. Estamos celebrando su pequeño cumple, que cumple 20 añitos. No sé. Sí. Y nada, se ha puesto un poco malo y se ha lavado. Y la no la acompaña. ¡Ay, qué mola! <risa> Estamos en Zagao. Ojo, una, un da, dato curioso. Allá, allá arriba hay, do, hay dos vascos. Hola, buenas. Bueno, primero de todo. Buenos días, tío. Sí, buenos, buenos días. días. Estamos en Zagao. Estamos en Zagao. Mira qué playa más bonita tiene Zagao. Es espectacular. Vamos a comer en el aquí. restaurante de Carlos Aguillano. Aquí viene la gente a hacer surf. Es broma, XD. Sí, mira, aquí se puede pres presenciar. Como se, no sé cómo sí, es. O sea, es. Muy bonita la playa. La gente está aquí haciendo sur, aquellos ya están metidos en el agua haciendo sur. Uah, pega el sol, eh. O sea, pega el sol igual. Es muy bueno. Sí, eso está muy bien, la verdad. Bueno, lo que iba. Bueno, hay un dato muy curioso. Que ahí arriba hay dos vascos. <risa> y, y se asoma y me dice. Perdona. Se han asomado. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y le han preguntado que, <risa> que, que era esto. <risa> Y le ha dicho que era para sujetar sí, la cámara. Poner la cámara, ¿no? Dicen que se pensaban que era una pistola. Y dice, ah, pero yo me busqué una pistola. Y yo, es una metralleta, papá, papá. Pa, pa, la verdad es que los bajos son la hostia. ¿eh? Vaya huevo en leche. ¿eh? Joder. A eso aquí en Barcelona se callan todos y dicen, no es una pistola. Pero aquí no, es una pistola. Pues no es una de En fin. Eh... ¿Y luego a dónde vamos? Luego a San Sebastián. Vamos. Donosti, Donosti. Estamos yendo a San Donosti, San Sebastián. 
Pero hemos parado aquí porque su hermana dijo que era muy bonita y que teníamos que verla. Y, la mierda esa. y mirad, es que es, es increíble, la verdad, la, la playa. Y ahí al fondo tienes la montaña, la montaña todo verde. verde. Ya ves, tío, es que parece de película. De película. Y aquí igual, tío. Es sí, todo sí. Super verde. No A sé. todo esto habíamos visto un bosque que más. Hostia, sí, Hemos sí. visto de camino un bosque que se estaba quemando, no sé si estará controlado. Había, 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 había. Había, había. Había, había, había. Había, había. había um, policías y eso, pero. A ver, yo creo que estará controlado. En ah, fin. Sí. Yo he visto los policías. Con su pistola, súper. <risa> me van a decir que soy de ETA o algo así, ya verás. Amor. Y nada, pues vamos a desayunar porque. Ahora tiene los bocadillos y no nos lo da porque quiere que nos muramos de hambre todos. ¿Qué haces? ¿Qué Hice corriendo, ¿vale? San Sebastián, hemos aparcado en un parking que se llama Parking La Concha <risa> y estamos yendo hacia la Catedral del Buen Pastor que la tenemos aquí básicamente ¿Están obras? Como todo sí, en esta están vida. obras o sea, ahí no sé si os puede, lo podéis ver ahora nos vamos a acercar igualmente, pero están obras y hemos ido a por una banda para el perito y han entrado al game así nos han dejado solas aquí fuera sí son malos pero bueno ahora nos vamos a acercar y Oscar hará un plano de la catedral con la cámara que clava que clava que graba se ha vuelto china que clava bien segundos. que graba bien eh, para eso y nada ya está ahí va ahí va que pa que pa mirad que catedral bueno ahora la vas a grabar tú que ya lo he dicho que la vas a grabar tú Estamos en la plaza, ahí en la plaza, hostia, en la playa de la Concha, de la Conchinchina, y hay aquí unos eh, jeroglíficos extraños que creemos que es de egipcios, como puedes apreciar, Ada, si enfoca hacia allí. Podemos apreciar unos jeroglíficos que hace años que están aquí y no han podido desvelar eh, su significado. Podemos ver allí, por ejemplo, que pone Respeto Mujeres Libres. Vamos a meternos en la playita ¿no? y tal, pero no sé. A ver, hay gente metida, ¿eh? o sea, todos son las personas. Y el agua tiene que estar congelada, pero bueno. Yo los pies los metía. Dale. ¡Epa! Estamos aquí en. ¿Cómo se llama este sitio? ¿Dónde roba? ¿Dónde roba? Sí, en de Roa o algo así. En de Roa, ¿no? O algo así. Sí, algo así. Entonces, nos venía aquí, porque la busca en Google, y de camino, pues hemos parado aquí, que... Total, ¿no? Total, son dos horas, igual una hora venir aquí, otra hora llegar hasta Bilbao. Bilbao, ¿no? En Portugalete. Coño, está al lado. Entonces, estamos mirando este sitio y tal, ¿no? Parece que está fresco, ¿no? Está fresco, Pachi. Y ahí tenemos a Trador bailando. <risa> <risa> bueno, pues estamos en On the Road. On the Road. <risa> on the road. ¿Cómo? No sé cómo se dice este sitio. ¿Cómo se llama este sitio? On the Road. ¿no? Vamos, que yo me. Perdonen, ¿soy vosotros o de ellos, cara? Sí. Ahí la vamos, pues qué decís. Bueno, aquí tenemos a un, un vasco. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Y yo, Ada, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué me hago, caca? Hay un tío bueno, tenemos, a, ver, eh, a la costilla, aquí o sea, ahí. Chavales, eh, por favor, al, al. aquí tenemos un eh, vasco, un vasco vengador. <ríe> Su ataque especial es la fuerza bruta. ¿A que sí? Te mando a ¿Qué dices, tío? Me entero de nada. Tú lo has visto, ¿no? ¿Qué más? <ríe>
Hey. Buenos días. Buenos días, tío. Bebé, que ya nos vamos. Ah, tío. Mm. Bueno, y es martes. Ya no me cabe nada en la maleta. No, me tampoco vamos está. Tierra, tío. A reventar. Las dos. Bueno, la maleta, la mochila. Eh, hoy es martes, 9 de la mañana. Tenemos el embarque a las 2.45, I think. Tenemos que dejar el coche a la 1 y cuarto. Eh, vamos para coger el avión, vamos a Bilbao ahora a pasar pues ahí un rato, coger comida y eso, pero no, no me cabe en la maleta nada, pero algo cogeremos. Y nada de eso, que nos vamos para allá. Bienvenidos al campo de fútbol de Atlético de Bilbao. Para aquí y tal, y, y el último y que nos queda, que nos vamos en nada ya. ¿sabes? Nada, que decir que se van a pasar los días muy rápido y que vaya mierda a volver ya. Pero bueno, es lo que toca. Para que sí, compañeros. Aló, algo que decir. Está triste. Sí, yo también. ¿Estás triste? Se acaba el viaje, un poco triste, pero muy guapo todo lo que he visto, me ha gustado mucho. Y lo Bueno, mismo, al país va. Que nos vamos. Are you all my personal dreams?